Sara, deixa eu ver se você é boa de matemática mesmo. 51 dividido para 2 dá quanto? Meio litro para cada, né? <risos> Bom, eu tô indo trabalhar. Eu também estou indo trabalhar. E eu tô indo estudar. Se você está indo trabalhar sem vontade, igual meu pai e minha mãe, faça que nem eu. Estude! <risos> Ô pai! Oi! Se a laranja se chama laranja, por que, que o limão não se chama verde? Bom pai, deixa pra lá, o senhor também não sabe essa pergunta? Oxi! Ô mãe, eu posso? Não, 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 não. Seja o que for que você queira, a resposta é não. Eu só ia pedir pra lavar a louça. Mas já que a senhora não quer, melhor pra mim. Tchau. Me dei mal dessa vez. <risos> Vou ter que lavar os pratos. Seu saldo é de 11 milhões. 477.250 reais e 57 centavos. Me ajuda aqui, meu Deus do céu! E agora? Como é que eu vou sacar esse dinheiro? <risos> Sara, eu tava aqui pensando. Qual será o doce mais doce? Aquele que o pessoal coloca açúcar. <risos> e... Ai! <risos> Pai, eu vou me casar com meu avô. Como é, Sara? É, eu vou me casar com meu avô. Mas o senhor mesmo disse que as pessoas só podem se casar quando elas realmente se amam. E eu amo meu avô e ele me ama. Sara, mas ele é meu pai. Sim, mas o senhor casou com a minha mãe. Agora virou injusto. Hum. Sara. Oi. Você sabe a piada do pinto? Não. Não? Não. É assim, ó. Piu, 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 piu. Vocês acharam graça? Porque eu não achei nenhuma graça. <risos> Mamãe. Oi, Sara. Você chama mosquito ou muriçoca? Muriçoca. Eu não chamo nenhum dos dois, porque eles vêm sozinhos. <risos> Mamãe, Oi. qual é a maior boca do mundo? A maior boca do mundo é a da baleia? A boca da noite. <risos> Amor, Sara, a 
Amor, segura aqui que eu vou pegar o outro. Viu já, viu? Espera um pouquinho. Pronto, cheguei. Vamos comer? Cadê a carne? Você já comeu a carne toda, foi? <risos> O senhor tá pensando no quê? Mas pera, pera, pera. Antes do senhor falar, deixa eu tentar adivinhar no que o senhor tá pensando. Olha, essa árvore tá parada aí porque ela tá fixa no chão. E o senhor tá parada aí porque o senhor não tem dinheiro, né? Não é isso que você tá pensando? Como é que você acertou assim, Sara? Ah, veio na minha cabeça assim. <risos> Se eu fosse criança, o que você queria ser quando você crescesse? Eu queria ser fazendeiro. Queria ter aquelas fazendas cheias de gado. Onde três fazendas? Cheia de gado, os partos cheios de gado branco, carro, conta no banco, muito dinheiro. Queria ter vários cartões de crédito ilimitado. Era isso que eu queria ser, queria ter. E a senhora, mãe? Eu? Eu queria ser professora. Mas agora eu quero casar com o fazendeiro. Ô pai, carro, fazenda, casa, isso o senhor não tem não. Mas cartão, sem limite, o senhor tem uns três por aí. <risos> Sara, essa gaveta que eu vou ter que ajeitar ela. Vá lá na frente, lá na rua e fique olhando que hora o carro novo passa, viu? Tá bom, pai. E aí, o carro não passou não, Fê? Passou, passou dez e meia. E você não comprou ovos não, Fê? Mas eu disse que era só pra eu ficar olhando até o carro <risos> mexeu na maquiagem dela. Eu vou bater na cama, você finge que tá chorando e o que ela pensa que eu tô batendo em você. Sara, você mexeu na maquiagem da sua mãe. Ai, pai! Ai, pai! Não vou fazer mais isso não, pai! Não vou fazer mais isso não, pai! Isso, ela tá pensando que você tá apanhando. Sara, não mexeu na maquiagem não, pai! Ai, pai! Ai, pai! Não mexeu na maquiagem não, pai! Você mexeu na outra vez, eu vou te bater com isso aqui, ó, viu? Ai, pai! 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 Sim, tá nas pernas dela. Pronto. Que é pra aprender nunca mais. Ô pai. Oi? O senhor gosta de me ver muito feliz ou triste chorando? Claro que é muito feliz, né, Sara? Pai, então eu preciso de 10 reais pra eu comprar um sorvete, senão eu vou ficar. Muito triste, vou chorar muito. Oi, muito bem. Isso pode trazer, não importa o valor, que meu pai vai pagar, viu?
trabalhar na empresa amanhã. Cheguei aqui às 7 horas. Tá bom, dona Jerusa. Muito obrigado por me dar esse emprego. Dona Jerusa, agora a senhora me arrume aí logo 100 reais que eu quero trocar meu bujão. Eu fico até com vergonha de pedir, mas eu tô precisando mesmo. Oi, senhor Edivaldo. Não é costume a gente estar tá aqui adiantando dinheiro aos funcionários. Quanto mais você que ainda vai começar a trabalhar amanhã. Mas como eu tô vendo que você tá precisando muito, eu vou te dar os 100 reais. Aqui. Obrigado. Dona Jerusa, e a forma de pagamento aqui é por dia ou por quinzena? É por mês. É por mês, é? É. Ah, não vai dar pra mim não. Eu só gosto de trabalhar e receber no mesmo dia. Não vai dar não. Tchau, viu? Eu vou embora. É, devolvo o meu dinheiro. Bicho no lado do senhor de Valo. Pegou o meu dinheiro e nem vai trabalhar na minha empresa. Ah, mas eu vou botar a polícia atrás dele. Senhor de Valo, eu vim buscar a moto que o senhor me vendeu pela internet. Opa, Dona Jerusa, muito bem. Eu vou mostrar, pode me seguir. Dona Jerusa, olha, a moto é essa daqui, ó. De quebra ainda vai três capacetes, porque geralmente é uma, eu vou dar os três. Mas, senhor Edivaldo, essa foto não é a mesma da moto? Não, é essa mesmo, veja direitinho. Pode olhar. Veja aqui, olha, não é essa foto não, é outra foto de moto. Dona Jerusa, é essa mesmo, tamo, então, vai. Bota, bota o celular, bota o celular aqui. Tamo. Então, Bota o capacete no braço. Então, aqui, ó. Bota o outro. Essa mesmo, Dona Jesus. A moto é essa mesmo. Deixa de ser lá, senhor Edivaldo. Você tá querendo passar pra mim, é? Ainda bem que eu não te passei o que os outros. Ufa. Toma aqui, toma. Eu nem quero mais essa moto, nem esse capacete. Tchau, eu vou me embora. <risos> Ô, Dona Jerusa, tudo Oi, bom, senhor né? Oi, Senhor Edivaldo, tudo entrar. bom? Tudo bem. Senhor Edivaldo, passei aqui na sua casa pra te convidar pra você ir numa festa amanhã comigo. Porque sempre que eu te convido pra você ir nas festas, você nunca vai, mas amanhã você vai comigo, né? Tá bom, Dona Jerusa, eu vou com a senhora, viu? A senhora sempre me chama, eu nunca vou, amanhã a gente vai. É, mas Senhor Edivaldo... É porque eu tô sem dinheiro, eu tô lisa. Aí sim eu pode pagar tudo pra mim? Tá bom, Dona Jerusa, eu pago. Dessa vez eu pago. Tá bom, senhor tá bom? Eduardo. Muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau, Dona Jerusa. <risos> Tudo bom? Ô, dona Jerusa, tudo bem? Que manda? Senhor Edivaldo, eu posso pegar o seu celular emprestado rapidinho só pra fazer uma ligação? Meu celular não, nosso celular. Ah. O que é meu é seu, dona Jerusa. Fique à vontade. Senhor Edivaldo, coloca aqui a senha. Não, não, não tem senha não. Só apertar o botãozinho do lado aí já funciona. Aqui do lado? É, já é pra isso mesmo, pra ninguém ter segredo aqui. Senhor Edivaldo, ele não tá ligando não? Ele tá quebrado, tome. Não, não, não tá quebrado não, te deu o celular funcionando. Mas senhor Edivaldo, quando eu aperto aqui não liga. Não, você quebrou, eu quero o celular novo. Eu Nem quebrei. consertado eu quero, porque eu nunca levei meu celular pra você. Compre um novo e me dê. Tá bom, eu conserto pra você. Não, não, eu quero o celular novo. Tome. Tome, senhor Edivaldo. Senhor Edivaldo, eu não quebrei. Quebrou. Eu não quebrei. Eu te dei funcionando. Você quebrou, eu quero outro. Eu não quebrei, tome. Oi, senhor Edivaldo, tudo bom? Tudo bom, dona Jerusa? Hum, delícia! Oh! Dessa vez eu peguei esse senhor Edivaldo. Eu oh. fui, tudo bom, Flor? Cheguei aí. Chegou, Edivaldo, tô bem. Cheguei. Resolveu as coisas? Resolvi. 
Ah, ah falar em resolver coisa. Dona Jerusa ligou pra você. O que ela queria? Ela queria falar sobre um dinheiro que você pegou dela pra fazer o um serviço dela e não fez. Ela ia achar. É, você é fica mexendo com Jerusa, viu? Eu vou deitar um Sim. pouquinho aqui, que eu tô com uma dor de cabeça aqui no vento. Você não tem um remédio aí pra dor de cabeça, não? Não, o outro, último remédio que tinha eu tomei nesse tanto da dor de cabeça. Oxe, e agora? Ah, já sei. Como, como dona Jerusa quer falar com você, eu ligo pra ela dizendo que você já chegou e ela traz o comprimento pra sua farmácia. Não, não, já passou já. Passou a dor de cabeça. Não precisa ligar. Já passou? Já. Eu não tô sentindo mais nada. Dona Jerusa, tudo Oi, bom? Oi, senhor Edivaldo. Senhor Edivaldo, eu vim aqui nessa casa pra te convidar pra você ir numa festa hoje comigo. Vai ser muito legal, senhor Edivaldo. Dona Jerusa, não vai dar nada. Eu tô desempregado. Não posso viajar. Tá gastando assim, quebrado. Ah, senhor Edivaldo, então tá bom. Até a próxima. É, tchau. Dona Jerusa, boa festa, viu? Senhor Edivaldo. Ô, Dona Jerusa, entra aí, Dona Jerusa. Tá bom, eu vou entrar. Como é que a senhora tá? Eu tô bem, Graças senhor. Graças a Deus, eu tô bem. Tá passeando? Não, senhor Edivaldo, eu vim aqui pra te convidar pra ir pra festa hoje. Tem outra Ih, festa. Dona Jerusa, não vai dar, eu tô trabalhando, no meu trabalho aqui. Aí não vou poder ir, fica pra próxima. Hoje, senhor Edivaldo, agora que você conseguiu um emprego, não vai poder ir pra festa hoje? É, esses empregos aqui, um salário baixo. Se eu fizer festa, eu não como, então tem que comprar alguma coisa pra dentro de casa. Parabéns por o senhor conseguir um emprego. Tá obrigado, bom? obrigado, viu? Tchau. Tchau. Senhor Edivaldo. Você pagou o homem que limpou o muro da piscina? Que nada, vem pestalhado. Depois eu pago. Hum, venha ver o que, que ele tá fazendo. Venha. O que é? Você vê? Venha, olha. Olha pra ali, olha, olha pra aqui. Não tem as manhas, não entra não. Você é a instrução de um profissional. Você tá vendo isso? <risos> Doce, doce como mel. Se você nunca viu, não se preocupe. Nós mostramos pra você! Se você não lembra desse refrigerante, você é novo! Agora, se você lembra, você é velho, sabe qual é esse refrigerante? Turbaína! Eu não lembro, então eu sou muito nova! Eu lembro, então eu tô velha! Eu não só lembro, mas como é, já tomei muito! Então entre no meu perfil pra ver mais videozinhos como esses. Tchau, tchau. Beijo. Se você nunca viu, não se preocupe. Nós mostramos pra você. Se você não lembra desse celular, você está novo. Agora, se você lembra deste celular, você está velho. <risos> Eu não tô de festa, mas tô de folga, minha filha. Eu quero relaxar. Mãe, 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 mãe. Mãe, me dá dinheiro pra eu comprar bala fine. Dinheiro pra você comprar bala fine? É, por favor. Mas já. Aqui, ó. Você tem esse dinheiro todo, todo pra você comprar bala fine. É, bala, Aqui. Meu amor, você pode comprar de todas essas balas que tá aí, de todas que você quiser. Todas, todas, todas. É pode bom. escolher muita, 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 muita. Vai levar esse dinheiro todo de bala fine. Uhum. Vai, vai, vamos comprar. Yeah. Bora comprar, vamos. Ah. Uhum.
Maninha. Ô, Maninha. Acorda. Não, eu acordado, eu a tarde toda. Vamos, acorda. Eu tava no sonho tão bom, minha senhora me acordou. Pô, oh, tava no sonho tão bom. Eita, que pena. Boa tarde, tudo, tudo bem? Bom? Tudo bem, gente. Você, tudo bom? Olha, a piscina, essa daqui, viu? O salva-vida é aquele. Qualquer coisa, você pode clicar por eles, que ele vai ajudar vocês. Ok. Sara, faça ah. um favor. Oi, pai, você não fala pra ir na mesa? Sim, eu vou te falar o que, é que você vai comprar. Ah, é mesmo? Traga lá uma cartela de ovos, viu? Tá bom. Ô, pai. Oi, chegou? Olha só, não tinha ovos, não. Aí eu comprei essa cartela de Danone. E é de morango, é muito bom. A senhora vai comer cuscuz com, com danão, né, Sara? É, foi o jeito, não tinha aula, eu comprei uma cartela de danone. Oxi, tá difícil, hein? <risos> Ô oh, pai, um mais um é onze, né? Um mais um é dois. Não, pai, um mais um é onze. Mas você já se viu, Sara? Um mais um é onze, um mais um é dois. Pronto, vamos fazer o seguinte. Vale, compre dois picolé. Papai, aqui. Comprou? Comprei. Pronto. Já tá é bom, você demorou, né? Um mais um é quanto aqui? É dois. Dois, né? Muito bem. O um meu e sua mãe. Se isso daqui fosse onze, você ia ficar com nove. Como é dois, você vai ficar sem nenhum. Ainda bem, pai, que eu comprei o meu aqui fora, senão não ia sobrar nenhum pra mim. Não tem as manhas, não entra não. Você é a instrução de um profissional. <risos> Moça, a seleção brasileira perdeu. Tô triste, perdeu nos pênaltis hoje. Traga aí alguma coisa bem forte que eu quero tomar pra esquecer tudo isso. Pode deixar. Daí uma coisa bem forte. E o que é isso? 
É o pó de café, é bem forte. Pó de café? É. Ai, tem que tomar sem açúcar, viu? <risos> Ai, Adiante que eu tô com pressa, por favor. O carro tá um pouco sem freio. Aí eu tenho medo de eu adiantar e precisar frear o carro não atender. Mas pode pisar, moça, eu não tenho medo não. Moça, afinal de contas, de que é que você tem medo? Você tem o medo mesmo é de dormir no escuro. Pois é, né? Afinal, de que é que você tem medo? Tenho medo mesmo é de dormir com a luz acesa. Mas por que, moço? Por quê? Olha, tanto de energia que eu tenho que pagar. Olá, boa tarde, tudo bom? Oi, boa tarde, tudo bem? Quais são os valores dos sapatos? Cada um desses sapatos são 50 reais. 50 reais? Ai, que Sim. barato! Eu vou levar dois. Eu vou levar essa sandália. Essa sandália é super confortável. Você pode levar ela para passear. E esse tênis, por favor. Aqui, moço. 100 reais. Moça, eu só aceito o Pix. Mas eu tô com o dinheiro aqui na mão, moça. Já 100 reais certinho dos dois. Mas eu só aceito o Pix. Aperta aqui o seu Pix, por favor. Pronto. Tô vendo a boa? Sim. Perdeu, perdeu. Aqui é um assalto. Um assalto. Passa o dinheiro, passa o dinheiro. Me dê a bolsa. A bolsa, a bolsa. A bolsa, a bolsa, a bolsa. Perdeu, perdeu. Tem dinheiro aqui? Ainda bem que eu só vendo o Pix. Bom dia, moça. Bom dia. Você tem horas aí? Tenho sim. E aí? Aí o que, moça? Que horas são, moça? Ah, são dez horas. Achei. <risos> Pode, meu amor, pode comer sim. Quantas? Quantas você quiser, banana é muito saudável. Você que deixou, viu? Ô, Sara! Uma mágica, vou fazer Sara desaparecer. Tcharam! Tchau! Era pra você ter saído. Não me avisou antes. Agora não, né? Mãe, abra aqui pra mim, por favor. Já vai achar de novo, Sara. Sabe? Mãe, eu vou comer lá no sofá, viu? Sara, como aqui mesmo. Esse biscoito, quando dá uma mordida, ele quebra e estagaça. E vai melar o sofá todo, Sara. Não, mãe, eu vou comer com cuidado, mãe. Pois tá bom. Se você sujar, você vai limpar, viu? Tá bom. Bom dia, patroa. Bom dia. O que deseja aqui? Patroa, eu queria saber se no dia da, do jogo da seleção, se eu vou vir trabalhar. E você foi convocado pelo Tite? Não, não fui não. Então pode ter certeza que você vai vir trabalhar, né, meu filho? <risos> tá bom, patroa. Obrigado. Nada. A Fili. Sara. Oi. Hoje é noite de quê? Hambúrguer. De hambúrguer. Você pediu para o papai fazer a noite do hambúrguer hoje, foi? Sim. Tava com saudade já? Yeah. Sara. Oi. Hoje é noite de quê? Hambúrguer. De hambúrguer. Você pediu para o papai fazer a noite do hambúrguer hoje, foi? Sim. Tava com saudade já? E a mamãe topou, né, mamãe? Topei. Olha a cabo, pessoal. Dá um beijo, pessoal. 
Eu tô fazendo o meu aqui já. Tá colocando o quê? Ketchup. Já colocou a, a salada. O alface. O tomate. A carne e o queijo. Agora tô pondo o ketchup. Pronto no molho. Noite do hambúrguer, pessoal. Tchau. Tô cansada de assistir sozinha. Vou chamar meu pai pra ver desenho comigo. Papai, vamos ver desenho comigo? Nossa, eu tô dormindo, mulher. É rapidinho. Vê desenho com você. Você não pode ver desenho só não, minha filha. Tá bom, bora, bora. Olá. Oi. Isso aqui, sabe? Não é melhor na TV, não, sabe? Não, pai, te chamei pra ver desenho. Eu não posso assistir. É, meu pai, não sei se o senhor vai gostar muito disso, mas eu vou ter que fazer. Curiosa ver e pegar. Ó, aqui ó, a carteira não tá cheia de dinheiro. Gente, veja como só. Ó. Colocar uma coisa no quintal e a, e a pessoa curiosa não se interessar. Viu como é que é? A minha namorada me deixou hum. e eu tô sofrendo muito. Eu queria que a senhora fizesse alguma coisa pra que ela voltasse pra mim. Você tem fazenda? Não. Você tem carro? Tenho não, dona Jerusa. Você tem uma conta gorda no banco? Nada, eu tenho até uma conta lá, mas tá zerada. Eu acho que ela não vai voltar, não. Você não tem nada pra oferecer a ela? <risos> ai, ai, ai. Ah, senhor Edivaldo, ai. deixa de ser mimoso, vai arrumar outra. A Sara, hum. vamos mandar um alô pra galera que está nos assistindo agora. Todo mundo aí do outro lado. Bora, Bill! Não, não é Bill, não. É um alô pra galera. E aí, galera, você que está nos. Bora, Bill! Não é Bill não, Sara. Não para de falar Bill. Bora ser do Bill. Ah, não tem jeito não. Não tem jeito. Desisto. Vamos conversar com o pessoal que está nos vendo agora. Bora, Bill. Eu quero saber por que o gato mia, por que o gato não gosta de tomar banho na pia. Eu quero saber por que o gato miou, pisaram no rabo dele e o bichinho chega a cagou. <risos> Muito bem, senhor Edivaldo, o que você quer aqui? Dona Jerusa, eu estou pedindo uma ajuda. Se a senhora puder me ajudar, eu fico muito feliz. É que eu estou querendo fazer várias viagens para os Estados Unidos. Eu quero levar minha família na Disney. E eu não tenho condição agora, mas eu quero que a senhora me dê essa condição para eu fazer isso, para eu poder viajar. E viajar de avião. Entendeu, Dona Jerusa? Você quer ir pra Disney? Isso. 
Senhor Divaldo, eu não tenho dinheiro pra mim, então como é que eu vou achar dinheiro pra você? Eu não tenho não. Não, dona Jairus, eu não tô pedindo dinheiro não. É que eu vou ser candidato a deputado. E se a senhora me der um voto, eu vou poder fazer todas essas viagens. Vai embora daqui, seu candidato, sem vergonha, vai! Tá com fome? Tô com muita fome. Amor, tá com fome? Tô com fome. Ai, tá com fome. Rango, rango, rango. E aí, a comida é boa? É, perfeita. Uma delícia. Tô com muita fome. Deve estar. E o que é isso? Ué, eu passei o dia todinho falando que o gás acabou. Você nem se preocupou em trocar. Agora vai comer feijão e arroz cru. Oxi, tá difícil, hein? <risos>